ప్రియ నేస్తమా రా అనుకుంటున్నావా నీ కష్టాలు పోవని నువ్వు అనుకుంటున్నావా నీ అప్పులు తీరవని నువ్వు అనుకుంటున్నావా నీకు స్వస్థత కలగదని నువ్వు అనుకుంటున్నావా నీకు సంతానం రాదని నువ్వు అనుకుంటున్నావా నీ కుటుంబం మాదని నువ్వు అనుకుంటున్నావా చనిపోతే బాగుండు అని నీ సమస్యలకు జవాబు ఏసయ్యా ఏసయ్య నీ కన్నీళ్ళు తుడిచి నీకు పరలోక రాజ్యాన్ని ఇస్తాడు నీ పాపాలన్నీ క్షమించి నీకు సింహాసనాన్ని ప్రసాదిస్తాడు రా ఈరోజు నువ్వు దీవిస్తాడు ఏసునందు ప్రియమైన దేవనక్క బిడ్లరా దేవాదేవుడు ఏసే మనం ఎంతగానో ప్రేమించి ఈ సమయంలో ఆయన నామాన్ని మనం మహింపరచడానికి ఏసయ్య కలిగిన గొప్ప ఉద్దేశాన్ని బట్టి ఎంతగానో ప్రభుని స్థుతిస్తున్నాను అందరూ బాగున్నారు కదా దేవుడి కృప ద్వారా వీక్షిస్తున్నటువంటి యొక్క మాటలు ఈ వాక్యం ద్వారా కుటుంబాలు సరిచేయబడుతున్నాయి వాక్యం ద్వారా కుటుంబాలు కట్టబడుతూ ఉన్నాయి అనేక మంది వాక్యం గురించి ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు చాలామంది దాన్ని బట్టి ప్రభుకే మహిమ ఘనత ప్రభావములు యుగ యుగాలు కలుగును గాక థ్యాంక్ యూ జీసస్ ఏసునందు సహోదరి సహోదరుడ ప్రభు యొక్క దివ్యమైన దేవుడు మిమ్మలను ఎంతగానో ప్రేమిస్తున్నారు దివ్యమైన ప్రేమ ఊహకు అందని ఊహించిన ప్రేమ ఏసయ్య మన పట్ల అందరి పట్ల కలిగి ఉన్నారు అందుని బట్టి అంతగానో ప్రభుని మనం స్థుతించాలి కుటుంబ వ్యవస్థ కుటుంబ జీవిత విధానం ప్రజల్లో చైతన్యం ప్రజలకు ఉజ్జీవాన్ని కలిగించేది దేవుడి యొక్క మాట ఏసు మాటతో భూమి ఆకాశాలు కలగజేశారు ఏసయ్య మాటతో జీవితాలను చైతన్యపరిచారు ఆయన మాట ఆ ప్రజల్లో ఒక ఉన్నతమైనటువంటి ఉజ్జీవాన్ని రగిలించుద్ది జీవితాల్లో చైతన్యాన్ని కలిగించుద్ది చాలా మంది దేవుడు యొక్క వాక్యం ద్వారా బలపడాలి అన్న దేవుడు ఉద్దేశంతో ఈ ఛానల్ ద్వారా దేవుడు వాక్యాన్ని మనకి వినిపిస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి మీ కుటుంబంలోకి వచ్చేటువంటి మాటలు చాలా గొప్పవి ఊహకందనివి ఊహించలేనివి ఎందుకంటే ఏసయ్య మాటలు ఇవి అనే కుటుంబాలు ఇలా కట్టబడినవి దేవుడు వాక్యం ద్వారా విడిపోయిన కుటుంబాలు వరదీయబడిన కుటుంబాలు వాక్యం ద్వారా కలపబడిని దేవుడు వాక్యం ద్వారా చెదిరిపోయిన వాళ్ళు చెడిపోయిన వాళ్ళు బాగుపడ్డారు బలపడ్డారు దేవుడు వాక్యం ద్వారా అదే మాట ఈరోజు మనతో మాట్లాడుతున్నారు దేవుడు మన జీవితంలో మనల్ని ఉద్యోగపరచడానికి మాట్లాడుతున్న మాటలే దేవుడి మాటలు సహోదరి సహోదరుడ నీ కుటుంబం గురించి దేవుడు మన కుటుంబాల్లో జీవిత చరిత్ర గురించి దేవుడు మాట్లాడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు హిబ్బిల రాసిన పత్రిక పరిశుద్ధ గ్రంథం ఆరవ అజ్య మొదటి వచ్చిన మనం చూసినట్లయితే ఆ ఒక్క వాక్యంలో దేవుడు అంటున్నాడు మీరు నిజీవకి విడిచిపెట్టండి అంటున్నారు దేవుడు యొక్క వాక్యం అంటున్న మాట మారు మనసును గూర్చిన బోధ బాప్తేసమును గూర్చిన బోధ దేవుడి అందరి విశ్వాసం గూర్చిన బోధ మన కుటుంబాలకి రావాలని కావాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నారు అనే కుటుంబ పరిస్థితులు చూస్తే చాలా ఘోరంగా బాధకరంగా దుఃఖకరంగా ఆవేదన పూర్వకంగా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి అయితే దేవుడి అనాథ సంకల్పం ఏమిటి దేవుడి ఉద్దేశాలు ఆలోచనలు అభిప్రాయాలు ఎలాగున్నాయి అని మనం గమనిస్తే దేవుడు ఊహించని కార్యాలు మన జీవితంలో చేయటానికి ఇష్టపడుతున్నారు చెల్లి తల్లి తమ్ముడు అన్న అయ్య ఈ వాక్యము నీ జీవితంలోకి పనిచేసుద్ది నీ జీవితంలోకి ప్రవేశించుద్ది నువ్వు ఎంత నష్టాల్లో ఉన్నావు ఎంత కష్టాల్లో ఉన్నావు ఎన్ని బాధలు ఆవేదన దుఃఖంలో ఉన్నావు నిన్ను ఆదుకొని నిన్ను ఆదరించేవి కానీ మన జీవితంలోకి రావలసిన మహిమ దేవుడి దివిన సమాధానం రానివ్వకుండా కలిగించి ఆటంకాలేనంటే నిర్జీవ క్రియలు పనికి రాని పనులు అనేకమైన జీవితాలను ఉజ్జీవపరచకుండా నిర్జీవపరిచేవి పనికి రాని పనులు 
నీలో మంచి టాలెంట్ ఉంది మంచి జ్ఞానం ఉంది మంచి తెలివితేటలు ఉన్నాయి మంచి భవిష్యత్తు నీకు ఉంటే నీ పరిస్థితులన్నీ ఈరోజు నిర్జీవంగా మారిపోయాయి ఒకప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క చురుకుదనం ఒకప్పుడు ఉన్న ఆరోగ్యము ఒకప్పుడు ఉన్న ధైర్యము ఈరోజు లేదు నీకు నీ కుటుంబంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఎందుకని అంటారేమో దేవుడి యొక్క వాక్యం అంటుంది నీ జీవ క్రియలు యొక్క పనితనం ఏంటంటే ఒక గొప్ప వ్యక్తిని బలహీనంగా మార్చేసుద్ది ఒక మంచి వ్యక్తిని ఒక చెడుగా మార్చేసుద్ది ఇదే నీ జీవ క్రియ యొక్క పరిమాణం పని ఏసు నిన్ను ప్రేమించింది ఎందుకంటే నువ్వు నిజీవకులు విడిచిపెట్టాలి అని పరలోకం విడిచిపెట్టిన ఏసే ఆ లోకానికి ఎందుకు వచ్చారంటే నీవు నీ కుటుంబం ప్రతి జీవితం కూడా నిజీవకులు విడిచిపెట్టాలి అనే దేవుడు యొక్క ఉద్దేశంతోనే అందుకే ప్రజలలో కలగవలసిన మార్పు అనేది నీ జీవక్రియ నుంచి కలుగుతుంది ఏ కుటుంబం అయితే ఏ బిడ్డలు అయితే వాళ్ళ జీవితాల్లో ఏ సుయపు తిరిగి దేవా మేము అన్ని విషయాల్లో ఓడిపోతున్నాం అన్నిట్లో పడిపోతున్నాం కృంగిపోతున్నాం ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు మాకు మాకు సహాయం చేయమని మీరు అడిగితే దేవుడు అంటున్నారు మీతో మాట్లాడుతున్న మాటిది మీకు మీ జీవకేలు విడిచిపెట్టే కృపను క్షేమాన్ని జీవాన్ని ఇస్తుంది దేవుడు యొక్క సామర్థ్యాన్ని మనం గుర్తించాలి అంటే బైబుల్లో ఏం రాసుంది అని మనం గమనిస్తే తీర్పు పత్రిక మూడో అధ్యాయం ఎనిమిదో వర్షంలో ఏముందంటే దేవుడు సత్కార్యాలు శ్రద్ధగా చేయండి అని రాయబడి ఉంది అంటే సత్క్రియలు చేయాలి మనం నిర్జీవ క్రియలు పోవాలంటే మంచి క్రియలు చేయాలి ప్రభుని తెలుసుకున్న మన కుటుంబాల్లో కనిపిస్తున్నటువంటి శాపం నిర్జీవ క్రియల వల్ల కలుగుతూ ఉంది అసమర్థులుగా దేనికి ఉపయోగం లేని కుటుంబ సభ్యులుగా అనేక మంది జీవితాల్లో పని చేస్తుంది కుమారుడు మంచివాడే కానీ క్రియలు చూస్తే చెడ్డగా ఉంటాయి కూతురు మంచిది కానీ క్రియలు చూస్తే పనితనం చూస్తే ఏం బాగోదు ఏం సంతోషం అనిపించదు భర్త మంచివాడే కానీ భర్త చేసే పనులు చూస్తే ఒక్కడు కూడా నచ్చదు ఒక్కడు కూడా బాగోదు భార్య చూస్తే మంచిదే కానీ భార్య యొక్క పనితనం ఉపయోగకరంగా కనిపించదు అంటే నిర్జీవ క్రియలు కుటుంబంలోకి వస్తున్న దేవుడు అడుగు పెట్టని కుండ దేవుడి చేత దీవించబడవలసిన మీరు దీవించబడకుండా హెచ్చరించబడవలసిన మీరు హెచ్చరించబడకుండా మేలుకోవాల్సిన మీరు మేలుకోకుండా మేలు పొందుకోవాల్సిన మీరు మేలు పొందుకోనివ్వకుండా కనిపిస్తున్నటువంటి క్రియలు నిర్జీవ క్రియలు తల్లి చెల్లి తమ్ముడు అన్న అయ్య అక్క నీ పట్ల నీ కుటుంబం పట్ల దేవుడే కనికర స్వరూపుడు దేవుడు దయాదాక్షణ్య పూర్ణుడు ఆయన ఊహించని కార్యాలు ఊహకు అందని కార్యాలు నీ పట్ల కలిగి ఉన్నారు ఆయన నిన్ను ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నారు నువ్వు ఆయన అద్దెకి రావాలని ఆయన యొక్క నువ్వు కావాలని ప్రభు ఆశిస్తున్నారు ఈ లోకంలోనే మంచి కుటుంబమైన నీ కుటుంబం గొప్ప స్థితికి వెళ్ళట్లేదు మంచి కుటుంబమైన నీ కుటుంబం ఉన్నత స్థితికి వెళ్ళట్లేదు మంచి కుటుంబమైన నీ కుటుంబం భక్తులు నిలబడట్లేదు ఎందుకంటే ఏదో ఒక నిర్జీవక్రియ మన కుటుంబంలో పనిచేసి మన జీవితంలో చెడ్డగా మనము సమాజాన్ని కనిపించేలాగా చేస్తుంది అనుకుంటారు చిన్నప్పుడు నా కొడుకు చాలా మంచిడు అండి పెద్ద ఎంత తర్వాత పాడైపోయాడు వాడు మైండ్ సెట్ అంతా మారిపోయింది అంటారు కొంతమంది అంటారు మా కూతురు చాలా చిన్నప్పుడు బాగుండేదండి మంచిగా ఉండేదండి చెప్పిన మాట వినేది భయపడేది వినయం కలిగి ఉండేదండి కానీ పెద్ద ఎంత తర్వాత మా కూతురు అంతా మారిపోయింది అంటారు అంటే ఒక నిర్జీవక చేసే పని ఇది సహోదరి సహోదరుడు నేను ప్రేమించిన దేవుడు నేను సజీవు లెక్కలు ఉంచిన నేను హెచ్చరించడానికి నేను దీవించడానికి నీ కళ్ళను తెరవటానికి నీ పట్ల కుపుచ్చుపటానికి ఏసు అనాది సంకల్పం కలిగి ఉన్నారు నిన్ను దీవించి దేవుడు ఆయన ఆయన నీ పక్షాన నిలబడాలని నీతో నడవాలని నీ కుటుంబంలో నివసించాలని అంచెలు అంచెలుగా ఆలోచన కలిగిన దేవుడు ఏసు క్రీస్తు ప్రభావం కాబట్టి నేను కుటుంబ పరిస్థితి మార్చేది సత్క్రియలు చేయటం వల్ల మంచి పనులు చేయాలి దేవుడి యొక్క ఆత్మచేత మనం నింపబడినప్పుడు పరిశుద్ధ ఆత్మచేత మనం నింపబడినప్పుడు మనం సత్క్రియలు చేయగలుగుతాం మంచి పనులు చేయగలుగుతాం ఓపికతో సత్క్రియలు చేయండి శ్రద్ధగా సత్క్రియలు చేయండి అని దేవుడి యొక్క వాక్యం బాబుడు గానం తెలియజేస్తుంది అలాగే సత్క్రియల ధనాన్ని మీరు సమకూర్చుకోండి అనే వాక్యం చెబుతుంది ఒక మంచి పని మన బిడల బిడల మంచి వాళ్ళుగా మంచి పని చేసేటట్టుగా ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటుంది 
ఒక చెడ్డ పని మనం చెడిపోయేటట్టుగా మన వల్ల అనేకులు చెడిపోయేటట్టుగా ఉంటది అది సత్క్రియ ఏంటంటే నువ్వు బాగుండాలని నువ్వు బాగా ఉండాలని కోరుకుంటుంది నిజీవక్రియ నువ్వు చెడిపోవాలని నిన్ను చెడగొట్టాలని నీ నుంచి అనేకులు చెడగొట్టాలని ఆలోచన కలిగి ఉంటుంది అందుకే దేవుడు అంటున్న మాట ఏంటి తెలుసా పైబుల్ గంధలు దేవుడు చెప్పిన సత్యాన్ని మనం గుర్తించాలి నిర్జీవకి విడిచిపెట్టాలి సుఖం లేని సంతోషం లేని ఆ యొక్క జీవితం మనకి ఎందుకు అంటారు బాధపడుతూ బాధపరుస్తున్నటువంటి ఆ విధానం ఎందుకు అంటారు మన ఆలోచన శక్తి నిర్జీవ క్రియలతో ఉండకూడదు పనికి రాని పనుల మీద మన ఆలోచన ఉండకూడదు దీవిన్నకరమైన జీవితంగా మన ఆలోచన విధానం ఉండాలి అంటే సత్క్రియలు కలిగిన స్థితిలో మనం ఉండాలని ప్రభు యొక్క వాక్యము బైబుల్ గ్రంథంలో నుంచి మనతో మాట్లాడుతుంది ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథం నేను కనికరించి నీతో నీతో ఈ సోత్సు నీ హృదయ అంతరంగంలోకి ఈ వాక్యం ప్రవేశించాలని ఒక ఉన్నత ఉద్దేశం కలిగి ఉంది కాబట్టి సహోదరి సహోదరుడ ఎన్ని మాటలు నీ ఉన్నా నీలో ఒక మార్పు రావట్లేదేమో ఎన్ని మాటలు నీకున్నా ఎన్ని మాటలు నువ్వు వింటున్నా నీలో ఒక చైతన్యం కలగట్లేదేమో దేవుడు అంటున్న మాట ఏంటంటే ఈ వాక్యము ద్వారా నీ జుట్టులో ఏసయ్య మాటల ద్వారా నీ మార్పును మారు మనసును కలుగుతుందని ప్రభుపేట మీకు హృదయపూర్వకంగా మనవి చేస్తున్నా కన్నీరుతుడిచ్చే దేవుడు కష్టాలు గమ్యానికి చేర్చి మార్గాన్ని నడిపించి అద్వితీయ సత్యదేవుడు ఆయన మాత్రమే ఆశ్చర్యకరమైన దేవుడు ఆలోచనకర్త సమాధానమునకు అధిపతి అయిన దేవుడు ఆయన ప్రేమతో నిన్ను పిలుస్తున్నారు నువ్వు దేన్ని బట్టి చింతిస్తున్నా కొడుకుని బట్టి నా కొడుకు పూర్తిగా పాడైపోయాడు అని బాధపడుతున్నా చెల్లి దేవునితో మాట్లాడుతున్నారు నిర్జీవకి నుంచి విడిపించి సమర్థుడు ఉన్నారు పాపపు లోకం నుంచి ప్రజలు విడిపించి దానికి ఏసు లోకానికి వచ్చి ఉన్నారు ఆయన నీ జీతు నీ జీతుల్లో నువ్వు ప్రేమించి నీ కూతురు పాడైపోతుందని బాధపడుతున్నావా నువ్వు ప్రేమించి నీ భర్త పాడైపోతున్నాడు ఏంటి అని దిగులు పడుతున్నావా నువ్వు ప్రేమించి నీ భార్య నీ మాట వింటలేదు ఏంటి ఎదిరిస్తుంది ఏంటి అని చింతిస్తున్నావా సహోదరి సహోదరుడ ప్రతి చెల్లి ప్రతి తల్లి ప్రతి తమ్ముడ మీ కుటుంబాలను ప్రతి కుటుంబాన్ని కలగజేసిన వాడు దేవుడే నడు ఒంటరిగా ఉంటాం మంచిది కదని సాటిన సాకరి కావాలని కోరుకున్నవాడు దేవుడే గర్భ ఫలము యహోవా ఇచ్చు బహుమానమని గర్భాన్ని దయచేసిన వాడు దేవాది దేవుడే ఆ దేవుడు ప్రేమతో నిన్ను పిలుస్తున్నారు ఏంటి తెలుసా నీరు నిర్జీవకి నుంచి విడిపించే కృపను దేవుడు నీకు చూపిస్తాడు నీకు సత్కార్యాలు సత్క్రియలు చేసేలాగా నీ కుటుంబాన్ని పైకి లేవనెత్తుతారని ప్రభు పేట మీకు మనం చూస్తున్నాం మీ కన్నీళ్ళు అన్ని తుడుస్తాడు మీ కన్నీళ్ళు తుడుస్తాడు మీ దుఃఖం అంతా తీసివేస్తాడే సయ్యా నీ సమస్యల్లోని సతమతం అవుతుంటే సహాయం చేస్తాడే సయ్యా నిన్ను చాదీసి నిన్ను ఆదుకొని నిన్ను ఆదరించి నిన్ను అంచెలు అంచెలుగా పైకి లేవనెత్తుతాడే సయ్యా నిన్ను దీవించే దేవుడే సయ్యా యేసునందు సహోదరి యేసునందు సహోదరుడ నిన్నే ప్రభు ప్రేమతో పిలుస్తున్నారు ఆయనకు నువ్వు కావాలి ఆయన నీ కోసం ఈ లోకానికి వచ్చారు ప్రత్యేకంగా నీ కుటుంబం కోసం ఈ లోకానికి వచ్చారు ఏ జనాంగంలో ఒక్క వ్యక్తి కూడా నరకానికి వెళ్ళకూడదని ఏసయ్య ఈ లోకంలోకి పుట్టారు వచ్చారు ఆ యేసు పాడైపోతున్న జనాంగంలో నుంచి నిన్ను పిలుస్తున్నారు ఈరోజు చెడిపోతున్న సమాజంలో నుంచి నిన్ను పిలుస్తున్నారు ఈరోజు నరకానికి వెళ్లే గుంపులో నుంచి నిన్ను నీ కుటుంబాన్ని పిలుస్తున్నారు ఈరోజు లెగిచ్చిరా నిర్జీవ క్రియలు చెడిపోయిన క్రియలు చెడగొట్టే క్రియల నుంచి ఊడిపించబడు దుష్ట సాంగత్యము మంచి నడవడి చెడగొట్టుద్ది దుష్ట సాంగత్యము మంచి నడవడిని చెడగొట్టుద్ది అంటే దేవుడు యొక్క వాక్యం అంటుంది నీ నిర్జీవ క్రియలు నీ కుటుంబం జీవక్రియలు నువ్వు ఎవరితో సాహసం చేసి చెడిపోతున్నావు అవి విడిచిపెట్టు ఏసు వైపు నక్కు తిరుగు నువ్వు మంచి పనులు చేయి మంచి పనులు చేసే వారితో సహవాసం చేయి ప్రార్థన చేసే వారితో సహవాసం చేయి బైబిల్ చదువుకొని దేవుడి కోసం జీవించే వాళ్ళతో సహవాసం చేయి దేవుడు స్వరాన్ని విని దేవుడు దర్శనాన్ని చూసి దేవుడు చూపించే వాళ్ళతో నువ్వు జీవించు సహవాసం చేయి దేవుడు నిన్ను ప్రేమించరు అత్యధికంగా నిన్ను సజీవులు అక్కడ ఉంచరు ఊహకు అందని స్థితిలో దేవుడిని కటాక్షిస్తారు కరుణిస్తారు నిలబెట్టి లేవనెత్తి బలపరిచి కృప చూపుతారు ఇక అపోస కార్యాల్లో నుంచి తొమ్మిదవ అధ్యాయం బైబిల్ గ్రంథంలో నుంచి అపోస్ కార్యం తొమ్మిదవ అధ్యాయం ముప్పై ఆరు వచ్చిన ఒక విషయం మనకు కనిపిస్తూ ఉంటది అదేమిటి అంటే 
ఉప్పేలోని తబిత తబిత అనే ఒక యమనస్తురాలు సత్క్రియలు ధర్మకార్యలు బహుగా చేయిచుండెను అని రాయబడి ఉంది ఆమె సత్క్రియలు చేస్తుంది మంచి పనులు చేస్తుంది యమన వయసులో ఉంది ఆమె గురించి బైబుల్లో ఏం రాయబడి ఉందో తెలుసా బహుగా ధర్మకార్యాలు చేస్తుంది అంట బైబిల్ గ్రంథంలో నుంచి దేవుడు చెబుతున్న మాట ఇది ఈమె గారు చేస్తున్న మంచి పనుల్లో ఆమె అపాయంలో ఉన్నప్పుడు ఆమె ప్రమాదంలో ఉన్నప్పుడు సహకారం సహకారం అందించబడింది సహాయం చేసే వాళ్ళు ముందుకు వచ్చారు మనం కూడా మంచి పనులు చేసామనుకోండి ఆపదలో ఉన్నప్పుడు దేవుడు అనేకులను మనకు సహకారులుగా పంపిస్తాడు ఇబ్బందులు ఉన్నామనుకోండి మంచి పనులు చేస్తున్న మనం మంచి పనులు చేసే మనము సత్క్రియలు చేస్తూ ఉంటే మనం ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉంటే దేవుడు సహకరించే వాళ్ళని సహకారులుగా పంపిస్తాడు నీ పరిస్థితులు అన్ని మార్చేది దేవుడు నువ్వు సింహం గృహంలో ఉన్నావు అనుకో ఒకవేళ నీ చుట్టూ సింహాలు ఉంటే నువ్వు బతికి ఉన్నప్పుడు సత్క్రియలు చేసావు కదా ఆ సింహాలు వద్దకు వచ్చిన ఆ సత్క్రియలు చేసిన నిన్ను దేవుడు కాపాడతారు నీ ముందు సముద్రం ఉంది వెనకాల శత్రువు ఉన్నాడు నువ్వు మధ్యలో ఉన్నావు అయితే నువ్వు జీవించిన కాలంలో మంచి క్రియలు చేసావు అయితే దేవుడు శత్రువుకి నేను దొరకనివ్వడు సముద్రంలో నిన్ను మునిగిపోనివ్వడు నీ పక్షానికి వచ్చి సముద్రాన్ని చూడుస్తాడు శత్రువుని తలుముతాడు నీ నీ పక్షం నుండి దేవుడిని దీవిస్తాడు నీ కుటుంబంలో కనిపించే సత్యులు దేవుడికి మహిమ తీసుకుని వస్తాయి మనం మంచి పనులు చేయకపోతే దేవుడికి ఎంత మాత్రం మహిమ రాదు ఎలాగా దీవిన సమాధానం శాంతి నెమ్మది ఉండదు మన కుటుంబంలో దేవుడు నివసించాలంటే మనం మంచి పనులు చేయాలి సత్క్రియలు చేయాలి దేవుడి అనాది సంకల్పం అందుకే దేవుడి వద్దకు వచ్చి దేవుడు పరిశుద్ధాత్మతో నింపండి నేను సత్క్రియలు ఓపికతో చేయాలి సత్క్రియలు శ్రద్ధగా చేయాలి దేవుడి యొక్క బైబిల్లో నుంచి దేవుడు మాట్లాడుతున్న ప్రతి మాటకు ఇదే జవాబు ఇదే ప్రతి ఫలం ఇచ్చేటువంటి మాటలు కాబట్టి సహోదరి సహోదరుడు ఎంతగా కృంగిపోయావు ఎవరు లేనయ్యా నాకు నేను ఒంటరిగా మిగిలిపోయానయ్యా ఒంటరిగా జీవిస్తున్నానయ్యా నాకు ఏ తోడు లేదయ్యా అనుకుంటున్నావా అయితే నువ్వు ఒంటరి కాకముందు నువ్వు చేసిన మంచి పనులు నీకు నీకు సహకారంగా నిలబడతాయి సపోర్ట్ గా నిలబడతాయి అర్ధరాత్రి అపాయాలు ఉంటే దేవుడే దిగి వస్తాడు నువ్వు చేసిన మంచి పనులను బట్టి సత్యలు బట్టి ఈ తబిత అనేటువంటి స్త్రీ కూడా మంచి పనులు చేసింది ఎంతో చేసింది దేవుడికి మంచి పనులు ఈ మంచి పనులు చేసేటువంటి ఏమి చనిపోయింది అనుకోకుండా ఒకరోజు కాయల పడి చనిపోయింది యవన వయసులో ఉంది బలంగా ఉంది చిన్న మెషిన్ కొట్టుకుంటా ఉండేది అయితే ఆ మరణించగానే ఉప్పేకు దగ్గరలో పితృ గారు ఉన్నారు ఆయన చర్మకాని ఇంట్లో దేవుడు ప్రాంతం నిమిత్తం వస్తే కొంతమంది యవనస్తులు వెళ్ళి ఆయన తీసుకుని వచ్చారు అయ్యా పేదలు గారు ఈ యొక్క దైవ భక్తి కలిగిన ఒక ఆమె ఉంది ఆమె పేరు తబిత ఆమె చనిపోయింది కానీ మీరు రండి ఆమెని బాగు చేయటానికి బతికించడానికి అని వెళ్ళారు ఆమె అపాయంలో ఉన్నప్పుడు ఆమె చనిపోయినప్పుడు ఆమె చేసిన మంచి పనులు ఆమెకి మంచి చేయడానికి ఉపయోగపడి మనం కూడా సత్కీలు చేయాలి నిజీవకీలు మన కుటుంబంలో ఉంటే సంతోషం ఉండదు మనలో చెడ్డ అలవాట్లు బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఉంటే ఉపయోగం ఉండదు మనం చిన్నగా ఆరంభం అవుతుంది చెడ్డ అలవాట్లు చిన్నగా ఆరంభం అవుతుంది వ్యసనాలు చిన్నగా ఆరంభం అవుతుంది వ్యభిచారం చిన్నగా ఆరంభం అవుతుంది ఫోన్ మీద ఇంట్రెస్ట్ చిన్నగా ఆరంభం అవుతుంది ఉన్నటువంటి వాహనం మీద ఇంట్రెస్ట్ కలుగుతూ ఉంటుంది చిన్నగా ఆరంభం అవుతుంది లోకంలో ఉన్నటువంటి వస్త్రాల మీద వస్తువుల మీద చిన్నగా ఆరంభం అవుతుంది లోకంలో కోరికల మీద కానీ అది పెద్దది అవుతుంది అది నీ జీవకి అంటే నువ్వు దేనికి పనికి రాని వ్యక్తిగానే చూపించుద్ది నీకు ఎంత జ్ఞానం ఉందో జ్ఞానం అంతా లేనట్టుగానే నువ్వు దేనికి పనికి రాక టెన్షన్లతో జీవించేలాగా దుఃఖంలో జీవించేలాగా చేసుద్ది నిర్జీవ క్రియ ఏ సెందుకు వచ్చావు నువ్వు నిర్జీవ క్రియలతో ఉండకూడదు నువ్వు దీవించబడాలి నువ్వు అనేక జనులకు దీవెనకరంగా మారాలి అని అదే దేవుడు నువ్వు ప్రేమించారు అదే దేవుడు నువ్వు ఆహ్వానిస్తున్నారు అదే దేవుడు నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకున్నారు లోకం మలిచిందా 
దేవుడు మర్చిపోలేదు నీ వాళ్ళు నిన్ను విడిచిపెట్టేశారా దేవుడు విడిచిపెట్టలేదు నీ అవిధతలు చూసి నీ లోపాలు చూసి నీ తప్పులు పొదపాటులు చూసి సమాజం ఎక్కిరిస్తుందా అయితే దేవుడు చెబుతున్న మాట ఏంటి తెలుసా నేను నిన్ను సిగ్గుపడని అక్కలేని వరకు చేస్తాను అన్నాడు జనముల పైన నేను నియమిస్తానని చెప్పాడు ఆ ఏసయ్య నిన్ను ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాడు నీ చెడ్డ వీలు చెడ్డ సహవాసం చెడ్డ మాటలు చెడ్డ చూపు చెడ్డ బ్రతుకు నుంచి విడుదల నీకు కలగాలని ప్రభు ఈ రాత్రి కాల సమయంలో ఆశిస్తున్నారు నీతో మాట్లాడుతున్నారు ఏ కన్నీళ్లు కాదుస్తున్నా ఎవరి కోసం ఏడుస్తున్నావు నీ చెడ్డ వ్యస్తాల గురించి మానుకోలేకపోతున్నానని ఏడుస్తున్నావా నా కొడుకు చెడిపోయాడని ఏడుస్తున్నావా నా కొడుకు చెడిపోయిందని ఏడుస్తున్నావా భర్త చెడిపోయాడు బాగుపడలేదని ఏడుస్తున్నావా భార్య చెడిపోయిందని ఏడుస్తున్నావా కుటుంబం బద్దలైపోయింది విడిపోయింది చిన్న భిన్నములు అయిపోయింది అని ఏడుస్తున్నావా సహోదరి సహోదరా దేవునితో మాట్లాడుతున్నారు నిన్ను విడువడు నీ పక్షాన ఉన్నాడు ఆయన నిన్ను అంచెలు అంచెలుగా అంతకంతకు దీవించి ఆశీర్వదించి అభివృద్ధి పరుస్తారు ఆయన నీ కన్నీళ్ళన్నీ తుడుస్తాడు ఈ తబితాన్ని తీసుకొచ్చి చచ్చిపోయిన వ్యక్తిని తీసుకొచ్చి మనిషి మీద పొనుకుపెట్టి పేతుడు గారిని తీసుకొస్తే పేతుడు వచ్చారు వచ్చి దేవుడు యొక్క వాక్యంతో మాట్లాడుతున్నారు అపోస్ కార్యము తొమ్మిది అధ్యాయం నలభై వస్తుంది ఏముందంటే పేతుడు గారు లోపలికి వెళ్ళి మోకరించి చేతులు పైకెత్తి ప్రార్థన చేశారు దేవా ఈ మంచి పనులు చేసినటువంటి ఈ తబిత సత్క్రియలు చేసింది బహుగా ధర్మం చేసింది చిన్న కుట్టు మిషన్ ముట్టుకునేది అక్కడ ఉన్నటువంటి విధవరాళ్ళు ఉద్దులు వచ్చి అంటున్నారు అయ్యా ఈ తబిత బతుకున్నప్పుడు నాకు బట్టలు గుట్టిందయ్యా చిన్న చీర గుట్టిందయ్యా చిన్న మంచి వస్త్రాలు గుట్టిందే పాప అనుకోకుండా చనిపోయింది ఆమె చిన్నగా మిషన్ గుట్టుకున్నా ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదించకపోయినా బహుగా ధర్మ కార్యాలు చేసిందంట ఎంత మంచి పనులు చేసిందో చూడండి మన సహోదరి మన కుటుంబాల్లో దేవుడు ఎప్పుడు కార్యాలు చేస్తాడంటే మనము దేవుడి ద్వారా బల మంచి వ్యక్తి మంచి దాసుడా మంచి దాసుడా అనిపించుకోవాలంటే మంచి పనులు చేయాలి సత్కీలు చేయాలి ఎప్పుడైతే నువ్వు సత్కీలు చేస్తావో అప్పుడు దేవుడి యొక్క అనాది సంకల్పం నీ కుటుంబంలో నెరవేరుద్ది నువ్వు దీవించబడతావంటే అందులో వెలువేసిన నువ్వు దీవించబడతావు ఏ లాభం కనిపించకపోయినా నువ్వు దీవించబడతావు అందులో డెవలప్ అయిపోయిన ప్రాంతంలో నువ్వు చిన్నగా ఆరంభించిన నువ్వు దీవించబడతావు ఏసు నీతో మాట్లాడుతున్న మాట అప్పటి నుంచి నువ్వు విడిపించబడాలంటే నీ జీవకి విడిచిపెట్టు సత్క్రియలు ఓపికతో చేయి సత్క్రియలు శ్రద్ధగా చేయి ఏసు క్రీస్తు ప్రభువారు నిన్ను ప్రేమించి నిన్ను సజీవులు ఎక్కడ ఉంచారు ఆయనే నిన్ను ఆదుకుంటారు ఆయనే నిన్ను ఆదరిస్తారు ఏ సయ నిన్ను ఆశీర్వదిస్తారు నీ పరిశుద్ధులన్నీ మారుస్తారు నీ స్థితిగతులన్నీ సరిచేస్తారు నిన్ను సమాధాన పరుస్తారు ఆయన మాట్లాడుతున్న ప్రతి మాట వల్ల నువ్వు దీవించబడతావు ప్రతి మాట వల్ల ఆశీర్వదించబడతావు అందుకే మంచి పనులు చేయాలి పేతుడి గారు వచ్చి తబిత లెగు అని పిలిచారు ప్రార్థన చేసి ఆమె లెగిచి కూర్చుంది ఆమె బతుకున్నప్పుడు మంచి పనులు చేసింది చనిపోయినప్పుడు ఆ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు వెళ్ళి పాస్ట్ గానీ తీసుకొచ్చారు ఆ సేవకుడు పేతుడి గారు ప్రార్థన చేయగానే ఆమె చనిపోయిన ఆమె బతికింది మళ్ళా బతికింది ఒక మంచి పని నిన్ను ఎంతో మంచి సిరుగు తీసుకుని వెళ్తుంది ఒక చెడ్డ పని ఎంతో అగాధంలోకి తీసుకుని వెళ్ళిపోతుంది నువ్వు హెచ్చరించబడాలనుకుంటున్నావా అయితే సత్క్రియలు చేయి మంచి పనులు చేయి దేవుడు నిన్ను ప్రేమించి గడిచిన కాలమంతా తన రెక్కలెక్కన నిన్ను కాపాడుకుంటూ వచ్చారు ఎన్నో కార్యాలు చేశారు ఎన్నో కార్యాలు నీ జూతలో నీ కుటుంబంలో చేశారు నిన్ను ఆయన విడిచిపెట్టారు నీ కుటుంబాన్ని ఆయన ఆశీర్వదించకుండా మర్చిపోరు నువ్వేం పోగొట్టుకున్నావు ఎంత పోగొట్టుకున్నావు ఎలా పోగొట్టుకున్నావు అన్నిటికీ లెక్క లెగట్టి నిన్ను అంతగా మించి అనుగ్రహిస్తారు అందుకంటే గొప్పగా నీకు ఇస్తారు గొప్పదానివి నీవు గొప్పవాడివి నీవు నీ పరిస్థితులన్నీ మారుస్తారు నీ స్థితిగతులన్నీ సరి చేస్తారు నిన్ను కంప్లీట్ గా దీవిస్తారు సంపూర్తిగా సంపూర్తిగా కాబట్టి దేవుడికి సత్కీలు చేద్దాం ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడు అయినా శ్రీమంతుడా బలవంతుడైన తండ్రి 
ఈ యొక్క వాక్యం విన్న ప్రజలలో నీవు ఆత్మకార్యాలు జరిగించున గబ్బు లేదా గబ్బు ఫలం ఉద్యోగం లేదా ఉద్యోగం వివాహం కావాల్సి వివాహం దయచి అప్పుల్లో ఉన్నవాళ్ళు అప్పు నుంచి విడిపించింది అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న వాడిని అనారోగ్యం నుంచి విడిపించింది ఏ సురక్తాన్ని మా మీద పోక్షించింది ఆయన సంఘంలో ప్రతి ఒక్క బిడ్డను దర్శించింది టీవీ ఫోగం చూసిన ప్రతి బిడ్డను దీవించింది ఆశీర్వదించి కన్నీళ్ళు తుడిచి కష్టాలు తీసివేసి గమ్యానికి చేర్చింది ఏ సునామలో ప్రతి పరిస్థితి అనుకూలపరచింది ప్రతి కుటుంబాన్ని సరిచేయండి సత్క్రియలు మంచి పనులు నేర్పించండి మంచి క్రియలు నేర్పించండి మంచి క్రియలు దయచేయండి నమ్మదగిన దేవ నమ్మకమైన దేవ మరువని మాలని విడువని ఎడబాయిన దేవుడు నీవే సృష్టికి కారకుడు సర్వ సృష్టికి నిర్మాణకుడు నీవే కనికరించి ఒప్పు చూపించి ప్రతి కన్నీరు తుడిచి సమస్యలో నుంచి ఆవేదన దుఃఖం నుంచి విడిపించి అంధకారం చుడిపించి గాఢాంధకారం చుడిపించి ప్రతి కుటుంబాన్ని దీవించి ఆశ్రవదించమని ప్రతి అవసరం తీర్చి నూతన కాలు చేయమని నూతన హృదయం దయచేయమని రక్షణ మానసు నిత్యరాజ్యం దయచేయమని సమాధానం శాంతిని మద ఇచ్చేయమని వేస్తున్నాడు ఆరోగ్యం దయచేయమని స్వస్థత దయచేయమని వేస్తున్నాడు అడుగుతున్నాం తండ్రి ఆమె గాడ్ బ్లెస్ యూ దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక అనుకుంటున్నావా నీ కష్టాలు పోవని నువ్వు అనుకుంటున్నావా నీ అప్పులు తీరవని నువ్వు అనుకుంటున్నావా నీకు స్వస్థత కలగదని నువ్వు అనుకుంటున్నావా నీకు సంతానం రాదని నువ్వు అనుకుంటున్నావా నీ కుటుంబం మాదని నువ్వు అనుకుంటున్నావా చనిపోతే బాగుండు అని నీ సమస్యలకు జవాబు ఏసయ్యా ఏసయ్య నీ కన్నీళ్ళు తుడిచి నీకు పరలోక రాజ్యాన్ని ఇస్తాడు నీ పాపాలన్నీ క్షమించి నీకు సింహాసనాన్ని ప్రసాదిస్తాడు రా ఈరోజు నిన్ను దీవిస్తాడు 